দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে চলতি বছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছয় দশমিক চার ভাগ হবার পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাংকের করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠায় সফলতা বাংলাদেশের বাজার স্থিতিশীল করতে রডের দাম বেঁধে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শিল্পে চার ঘন্টা গ্যাস বন্ধের সিদ্ধান্তে টেক্সটাইল মিলগুলোতে উৎপাদন ত্রিশ ভাগ কমার সংখ্যা এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন চলতি অর্থবছর মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছয় দশমিক চার ভাগ হবে বলে মনে করছে বিশ্ব ব্যাংক সংস্থাটি বলছে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ করোনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সবচেয়ে বেশি সফলতা দেখিয়েছে যদিও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ অর্থনীতিতে নতুন ঝুঁকি তৈরি করেছে যার ফলে চলতি বছর মূল্যস্ফীতি ছয় ভাগের উপরে চলে যাবে বলেও আশঙ্কা সংস্থাটির বুধবার প্রকাশিত সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক টানা দুই বছর ধরে চলা মহামারীর প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই শুরু হয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আর এর প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে খাদ্যশস্য সবকিছুরই দর বেড়ে গেছে যা শুধু ব্যবসা বাণিজ্যকে সংকটে ফেলেনি বাড়িয়ে দিয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় বিশ্বব্যাংক বলছে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে এই বছরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ Uh, one is uh, the further rise in commodity prices uh, that would add to already strong inflationary pressures in uh, Bangladesh. Uh, and the other one is uh, an, uh, a decline in imports uh, from uh, Europe. বিশ্বব্যাংক মনে করে যুদ্ধের কারণে রাশিয়া যেসব নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছে তাতে বাংলাদেশকে খুব একটা বিপাকে পড়তে হবে না রপ্তানিও ভালো অবস্থানে আছে যা দেখে সংস্থাটি বলছে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে মোট দেশটি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হবে ছয় দশমিক চার শতাংশ পরের বছরে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ছয় দশমিক নয় শতাংশে with growth rates that are similar to uh, what India is showing at the moment and significantly higher than uh, than other countries uh, are showing দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চলতি বছর এই অঞ্চলের অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি হবে 6.6 ভাগ এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে ভারত 8 ভাগ প্রবৃদ্ধি নিয়ে শ্রীলঙ্কায় এই হার হতে পারে 2.4 ভাগ সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন ছিল শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশের কোনো ঝুঁকি আছে কিনা বিশ্বব্যাংকের এই অর্থনীতিবিদ বলেছেন না সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ব্যবসায়ীরা যেন রডের দাম ইচ্ছে মতো বাড়াতে না পারে সেজন্য ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ করে দিতে চায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এজন্য আমদানি থেকে শুরু করে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত সব বিষয় পর্যালোচনা করা হবে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বুধবার খুচরা বিক্রেতা আর ঠিকাদারদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে সংস্থাটি গেল এক বছর ধরেই অস্থির নির্মাণ সামগ্রীর বাজার যেখানে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে রডের দাম বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে প্রায় একষট্টি শতাংশ মাত্র এক বছর আগেও যে রড বিক্রি হয়েছে প্রতি টন সাতান্ন থেকে আটান্ন হাজার টাকা চলতি বছর তা ছাড়িয়ে গেছে নব্বই হাজার টাকা এক সপ্তাহ ধরে দাম কিছুটা কমে আসলেও এখনো তা স্বাভাবিক পর্যায়ে আসেনি এই বৃদ্ধিটা আলটিমেটলি আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের মধ্যে একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে আর একটি ইম্প্যাক্ট পড়ে যে যারা প্রাইভেট সেক্টরে ধরেন যে নিজের বাড়ি করছে বা আমাদের যারা রিহাবের মেম্বার আছে যারা ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপারের কাজ করে প্রতিটা জায়গায় কস্টিং বাড়ছে এমন অবস্থায় রডের বাজার মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রডের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবসার পরিচালন ব্যয় আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দর বৃদ্ধি ভ্যাট ট্যাক্স এবং মিল মূল্যের সাথে বাজার মূল্যের পার্থক্যকে বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান জানান ব্যবসায়ীরা এ সময় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে হয়রানি বন্ধেরও দাবি জানান তারা আমাদের উপরে যে ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাটটা আরোপ করতে চাচ্ছে এটা যদি স্যার আপনারা যদি আন্তমন্ত্রণালয় যদি কন্ট্রোল করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আমি যে নব্বই টাকা বিক্রি করব আমার তো পাঁচ টাকা নব্বই টাকার উপরে আমার সাড়ে চার টাকা ভ্যাট দিতে হবে স্যার তাহলে এই সাড়ে চার টাকা তো স্যার আমি আমার পকেট থেকে দিব না স্যার সুতরাং স্যার আপনারাও যদি আমরা যদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এবং আপনাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যদি আমরা আন্ত মন্ত্রণালয় ত্রিপাক্ষিক আমরা যদি একটা বৈঠক করতে পারি আমার কাছে মনে হয় আমাদেরকে আরও বেটার সলিউশন এই জায়গায় আসা সম্ভব এই ব্যাট এই প্রত্যেক বছর স্যার এই বাজেট আসতেই স্যার আমরা এই ব্যাট ট্যাক্স এগুলো নিয়ে মানে একটা বিশাল বড় আমাদের একটা ঝামেলা ঝুঁকি পোহাইতে হয় স্যার রডের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ঠিকাদারাও তাই মূল্য নির্ধারণের বিষয়টিকে স্বাগত জানান তারা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন ইচ্ছে মতো দাম না বাড়াতে পারে সেজন্য কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে তদারকির তাগিদ উঠে আসে আলোচনায় 
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণে হঠাৎ করে তারা দাম বাড়িয়ে দেয় বা একদিনের ব্যবধানে দু হাজার পাঁচ হাজার ছয় হাজার এমনকি দশ হাজার টাকা পাটনে দাম বেড়ে যায় এটা খুবই বিপজ্জনক একটা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন তো দাম বৃদ্ধির বিষয়টা যদি কোনো রেগুলেটরি কমিশন কিংবা কোনো কন্ট্রোলিং বডি এটাকে শেষ করে বা কোনো একটা অ্যাপ্রুভাল অথরিটির মাধ্যমে যায় তাহলে সেটা রিকগনাইজ হয় ব্যবসায়ীদের এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ করা হবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের মহাপরিচালক বলেন এর আগে সব পক্ষের সাথে আলোচনা করা হবে নেওয়া হবে তাদের মতামত সেই সাথে এই ব্যবসায় সার্ভিস অর্ডার প্রথা থাকলে তা ভেঙে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন সংস্থার মহাপরিচালক পাইকারি বা রিটেইল পর্যায়ে সেখানে কতটুকু লাভ হবে সেটাও আমরা একটা হয়তো বা বাণিজ্য মন্ত্রের সাথে কথা বলে আমরা নির্ধারণ করে দেব তো এসব প্রথা যদি থাকে আবার এখানে কিন্তু আপনি আবার বলেছেন যে বিশেষ করে যারা বড় বড় কন্ট্রাক্টর বা যারা যারা আছে কোম্পানিগুলো তারা সরাসরি নেয় তাহলে কিন্তু এসো তেলের ক্ষেত্রে যেমন এসো ছাড়া নিতে পারে না কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার প্যারালাল চলছে তো সেখানে এসো প্রথার মাধ্যমে আমরা আসলে কতটুকু মার্কেটকে কন্ট্রোল করছি এটা আমরা অ্যানালাইসিস করব। রড বিক্রেতারা যদি ওজনে কম দেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি হিরজুন মীরা বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন চার ঘন্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন দৈনিক ছয় থেকে আট ঘন্টা বন্ধ থাকছে ফলে উৎপাদন কমে এসেছে ত্রিশ ভাগের মতো এমন অবস্থায় সময় মতো পোশাক রপ্তানি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন রপ্তানিকারকরা তারা বলছেন শিপমেন্ট মিস হলে ক্রেতারা মূল্য পরিশোধ করবে না এতে ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন বোনাস পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়বে সব দিক বিবেচনায় বস্ত্র শিল্পের গ্যাস সরবরাহ নিয়মিত করার আহ্বান উদ্যোক্তাদের ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট নিট পোশাক তৈরিতে যত সুতা লাগে তার আশি থেকে নব্বই ভাগের যোগান দেয় স্থানীয় স্পিনিং মিলগুলো আর ওভেন পোশাক শিল্পে সুতা সরবরাহ করে চাহিদার ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ তৈরি পোশাক শিল্পের সুতা ও কাপড় তৈরিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় কারখানাগুলোয় এজন্য গ্যাস চালিত ক্যাপটিভ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কারখানা মালিকরা কিন্তু দেশে চলমান গ্যাস সংকটের সমাধান খুঁজতে গিয়ে বারো এপ্রিল থেকে পনেরো দিন শিল্পে গ্যাস সরবরাহ দৈনিক চার ঘন্টা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে পেট্রো বাংলা যা বস্ত্র শিল্পের উৎপাদনকে শঙ্কায় ফেলেছে বৈকাল পাঁচটা থেকে রাত্র নয়টা পর্যন্ত যদি এইটা করতে হয় তাহলে ডাইং সেক্টরকে আরো দুই ঘন্টা এক ঘন্টা আগে থেকেই বন্ধ করতে হবে আমরা তো এটা তো একটা একটা সুইচ দিলেই তো চালু হয় না পর্যায় কর্মে একটার পর একটা মেশিন চালু করতে হয় পর্যায় কর্মে একটা একটা করে চালু করতে হয় যদি ছয় ঘন্টা যদি বন্ধ থাকে তাহলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি কমপক্ষে আমাদের থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট আমরা ধরে নেই যে আমাদের কম হবে রং থাকে সেখানে দেখবেন যে শেডিং হবে কাপড়গুলো নষ্ট হবে তো এগুলি সব মিলে আমি বলবো চার ঘন্টা চার ঘন্টা আট ঘন্টা একটা সাইকেল আট ঘন্টা নষ্ট হবে পনেরো দিনে আমাদের প্রায় তিনশো মিলিয়ন ডলারের মতো আমাদের লস হবে এইটা লস হবে সরাসরি কাঁচা মালের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট আইটেমে এক বিলিয়ন ডলার বেশি আমাদের লস হবে রপ্তানিকারকরা জানান আগামী জুন মাস পর্যন্ত তৈরি পোশাকের অগ্রিম অর্ডার রয়েছে তাদের কাছে এছাড়া ঈদের ছুটির আগেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্ডারের শিপমেন্ট নিশ্চিত করতে হবে এই মুহূর্তে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হলে সময় মতো পণ্য রপ্তানি করা যাবে না বলে শঙ্কা তাদের এমন পরিস্থিতিতে জরুরি রপ্তানি খাত বিবেচনায় গ্যাসের সরবরাহ সচল রাখার আহ্বান উদ্যোগ তাদের বাইররা জানে গুজার পরে আমাদের ন্যূনতম সাত থেকে আর দশ দিন পর্যন্ত ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকে তো বাইররা তাদের অর্ডারগুলো ঈদের আগেই তারা জাহাজীকরণ করতে চায় যদি আমরা যদি সময় মতো যদি সুতা বা কাপড় সরবরাহ করতে না পারি তাহলে গার্মেন্টস কিন্তু শিপমেন্ট করতে পারবে না এবং শিপমেন্ট তারা না করতে পারলে আমাদের বিলেরও অ্যাকসেপ্টেন্স দিবে না আগে আমাদের অর্ডার নিয়ে নেওয়া ছিল জুন পর্যন্ত আমাদের একটা চাপ আছে প্লাস আমরা ঈদে যে ছুটি হবে সে কাজটা আমরা আগে করে রাখি সে কাজটা আমার বাধাগ্রস্ত হবে এখানে আমরা বেতন দিব বোনাস দিব সময় মতো শিপমেন্ট যদি না করতে পারি তাহলে দেখা যাবে একটা শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হবে টেক্সটাইল কারখানায় গ্যাসের চাপ পনেরো পিএসআই নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত ইবিসি মিটার স্থাপনে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন উদ্যোক্তারা ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আগামী পনেরোই জুন থেকে সারা দেশে শুরু হচ্ছে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা চলবে একুশ জুন পর্যন্ত 
প্রথমবারের মতন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ভুল তথ্য প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সংবাদকর্মীদের নিয়ে কর্মশালা করে পরিসংখ্যান পুরো কর্মশালায় জানানো হয় সারা দেশকে চার লাখ অঞ্চলে ভাগ করে তিন লাখ পঁচানব্বই হাজার তথ্য সংগ্রহকারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য নেবেন আদমশুমারি নাম পাল্টে এবার করা হয়েছে জনশুমারি তথ্য সংগ্রহে কারো নাম বাদ পড়লে পরবর্তীতে হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করে জনশুমারিভুক্ত হওয়া যাবে কর্মশালায় জানানো হয় ভবিষ্যতে জনশুমারি দশ বছরের বদলে পাঁচ বছর পরপর বা নিয়মিত করা যায় কিনা সেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে পনেরো তারিখে গিয়ে প্রশ্ন করবে যে চোদ্দ তারিখ মানে গত রাতে জিরো মোমেন্টে আপনার বাসায় কে কে ঘুমাচ্ছিল বা কে কে ছিল এটা বলেন সেখানে মেহমান থাকতে পারে হাউস হোল্ডের সদস্য থাকতে পারে সবাই কিন্তু সেখানে কাউন্টি এসে যাবে আমরা ইউজুয়াল হাউস হোল্ড পপুলেশনের সাথে বাসমান পপুলেশন যোগ করে আমরা দেশের পপুলেশনটা ডিক্লেয়ার করব আগামীতে এই বড় বড় পাঁচ বছর ব্যাপী দশ বছর পরে পরে অপারেশন না করে আর লিমিটেড স্কেলে ফ্রম টাইম টু টাইম রিয়েল টাইম কোনো গোনা যাবে না ও পরবর্তী গোনাটা যাতে এটা না হয় আমার প্রার্থনা আমি এই ব্যাপারে এইভাবে করতে চাই না বাট আমার সিদ্ধান্ত নয় এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া অর্থের একটি অংশ ফেরত পেতে নিউ ইয়র্কের আদালতে করা মামলা খারিজ হয়েছে এক্তিয়ার না থাকার কথা উল্লেখ করে নিউ ইয়র্কের সুপ্রিম কোর্ট গেল আটই এপ্রিল মামলাটি খারিজ করে বলে জানিয়েছে ফিলিপাইন ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম অ্যাঙ্কোয়ার ডট নেট প্রতিবেদন অনুযায়ী মামলার বিবাদী ফিলিপাইনের সোলার রিসোর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনো এবং ব্লুমবেরি রিসোর্ট কর্পোরেশন এই খারিজের খবর জানিয়েছে যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি দুই হাজার ষোলো সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে আট কোটি দশ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয় এর মধ্যে এ পর্যন্ত দেড় কোটি ডলার উদ্ধার করা গেছে আমরা এটা অবহিত হয়েছি কিন্তু মামলা পূর্ণাঙ্গ রায় পর পরে আমাদের লয়ার এটা পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটা আমার মনে হয় একটা যে পদক্ষেপ যেটা নিতে হবে সেটা হলো লিগাল এক্সপার্টের সাথে কথা বলে ফেডারেল কোর্ট অফ নিউ ইয়র্কে যেটা বেটা বলে সেটা কি অন্য কোর্টের কোনো জিনিসের আছে সেখানে যাওয়া সেটা নিউ ইয়র্কে যদি না হয় সেটা ফিলিপিন কোনো কোর্টে যদি সেটা যেতে পারে সেটাও একটা এক্সপ্লোর করা কারণ লিগাল ইস্যু ওটা একটা সময় লাগে এটা কিন্তু এখন ছেড়ে এখানে ছেড়ে দিলে হবে না এটা সুপার শু করতে হবে দ্বিতীয়ত যেটা হলো আদায় করার ব্যাপারে প্রক্রিয়া করেছে নি তবে আমার মনে হয় এখনও ফিলিপিনো সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে ওদের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে আলাপ করতে শরীর সরকারের সাথে আলাপ করতে নাহলে কিন্তু এটা ইসে করা সম্ভব হবে না ইতিবাচকভাবে শেষ হয়েছে ঢাকার শেয়ার বাজার সার্বিক সূচক ডিএসএক্স দশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার পাঁচশো চুরাশিতে হাতবদল হয়েছে পাঁচশো উনত্রিশ কোটি টাকা শেয়ার হাতবদল হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দাম বেড়েছে একশো ত্রিশটির কমেছে একশো পঁচাশিটির দর আর অপরিবর্তিত রয়েছে পঁয়ষট্টিটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের আজকে মার্কেট নিউট্রাল সেন্টিমেন্টটা শেষ হয়েছে ইন্ডেক্স পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে গত দিনের তুলনায় এগারো পয়েন্টস এবং আজকে টার্ন ওভার ছিল প্রায় পাঁচশো তিরিশ কোটি টাকার মতো অর্থাৎ আজকে মার্কেটে ইনভেস্টারদের পার্টিসিপেশন যথেষ্ট কম ছিল লাস্ট কাপল অফ ডেজ ধরে ইন্ডেক্স পয়েন্ট কমতে থাকায় ইনভেস্টাররা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করছে এবং মার্কেটে কম অংশগ্রহণ করছে বলে আমরা মনে করি তাছাড়া ইন্ডেক্সের এরকম ড্রাস্টিক কমার একটি অন্যতম কারণ হলো যে যে লাস্ট কপ কোম্পানিগুলো রয়েছে মার্কেটে তাদের শেয়ারের প্রাইস গত কয়েক সপ্তাহ এবং দিন ধরে কমতে থাকা এবং এই এই কয়েকটি কোম্পানি কোম্পানি ওভারঅল মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের একটি একটি বড় ওয়েট ক্যারি করে থাকে ফলে এদের শেয়ারের প্রাইস সামান্য কমলে ওভারঅল ইন্ডেক্স পয়েন্টে তা বড় আকার ধারণ করে থাকে কিন্তু ফর্চুনেটলি বেশিরভাগ কোম্পানি মার্কেটে তাদের ইউজুয়াল পারফরমেন্স ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে ফাইনালি আজকে সেক্টরাল পারফরমেন্সের দিক থেকে সব সেক্টরই প্রায় কাছাকাছি পারফর্ম করেছে তবে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে মিসেলিন সেক্টর ফলোড বাই ফার্মাসিউটিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল সেক্টর বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও দেশের বিভিন্ন জেলায় বেড়ে গেছে পটুয়াখালীর বাউ ফলের মৃৎশিল্প এবং কুমিল্লার হোমনার বাসির চাহিদা তাই শেষ সময়েও দম ফেলার ফুসরত নেই সেখানকার কারিগরদের পটুয়াখালী ও কুমিল্লা প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট আবহমান বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য বৈশাখী মেলা এর অন্যতম আকর্ষণ মাটির তৈরি নানা সামগ্রী আর হরেক রকম বাসি বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতিবারের মতো এবারও 
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে মাটির তৈজসপত্র খেলনা কিংবা ঘর সাজানোর সামগ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করছেন পটুয়াখালীর বাউফলের মদনপুরার মৃৎশিল্পীরা শেষ সময়ও ব্যস্ত তারা পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে এখানে ডিনার আইটেমের কার্যক্রম চলতেছে আমরা কাজ কাজ করতেছি এখন করোনা শেষে আমাদের কাজ কাম অনেক ভালোই চলতেছে আমরা অনেক অর্ডারপাতিও পাইতেছি প্লেট গেলেস মগ জগ তারপর চামিজ এই হাফ প্লেট বাটি পাতিল এই সমস্ত অনেক ধরনের মাল এ জায়গায় তৈরি হয় আমাদের বাউফলে প্রায় তিরিশটা কারখানা আছে আমাদের মিছিল্পের উক্ত কারখানায় দু হাজার শ্রমিক কাজ করে এদিকে শেষ দিনেও আর মুরালি খিলা নাগিন আর বেলুন সহ নানা বাসি তৈরিতে ব্যস্ত কুমিল্লার হোমনার শ্রীমদ্দি এবং জেলা সদর উপজেলার সংরাইশ বৈরাগীপাড়ার কারিগররা দূর দূরান্ত থেকে বাসি কিনতে যাচ্ছেন পাইকাররা বৈশাখের মেলাটা খুব ভালো হয় दर्शक पर्व निजे सुविधाजनक समय देखते सबसक्राइब कर फेसबुक पेजे लाइक दिए अपडेट थकूँ व्यवसा वाणिज्य आलोचित सब घटना सम्पर्क और अपन मतमत कमेंट्स और इनबक्सेप आज एटुकू सबाई के बांगला नववर्षे शुभे जानिए विदाय निची भलो थकबें